ఈ లాక్డౌన్ సమయంలో ఇంట్లో బోర్ కొడుతుందా అయితే ఫుల్ టైం పాస్ ఆలస్యం చేయకుండా హోమ్ టిప్స్ సింపుల్ ఫుడ్స్ జోక్స్ సెల్ఫీ వీడియోస్ క్విజ్ పజిల్ సామెతలు పొడుపు కథలు హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ బ్యూటీ టిప్స్ టాలెంట్ ఏదైనా మీ మొబైల్లో షూట్ చేసి వెంటనే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి వాట్సాప్ కానీ మెయిల్ కానీ చేయండి సుమన్ టీవీలో మీ వీడియోస్ చూసుకోండి ప్రపంచానికి మీ టాలెంట్ ఏంటో తెలపండి ఫోర్ మిలియన్ సబ్స్క్రైబర్స్ని పొందినటువంటి సుమన్ టీవీకి నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ పాన్ ఇండియన్ ఎడిటర్గా ఉన్న శ్రీకర్ ప్రసాద్ గారు అక్కినేని శ్రీకర్ ప్రసాద్ గారు సో ఇప్పుడు మీరే అన్నారు రాజమౌళి గారు త్రిపుల్ ఆర్ కూడా మీరే చేస్తున్నారు అండ్ పోస్టర్ కూడా ఒకటి రిలీజ్ అయింది నిన్న సో అలానే ఇండియన్ టూ కూడా చేస్తున్నారు త్రిపుల్ ఆర్ మీద భారీ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంది సార్ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఎందుకంటే దాంట్లో ఉన్న స్టార్ చెప్పుకోవచ్చు రామ్ చరణ్ కానీ ఎన్టీఆర్ కానీ ఇప్పుడు మళ్ళీ ప్రభాస్ కూడా ఎంట్రీ ఇస్తున్నారు అని అంటున్నారు సో మళ్ళీ సుదీప్ అన్నారు అనుష్క అన్నారు సో ఎలా ఉంది సార్ అంటే ఆ సినిమా కొంతవరకు వచ్చిందా మీ దగ్గరికి ఏమన్నా ఇప్పుడు వరకు కొంత జరిగింది అయింది వర్క్ అయ్యింది చూస్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు అంటే ఇది ఎర్లీ స్టేజెస్ దాని గురించి పెద్దగా మనం చెప్తానికి ఉండదు బట్ ఆయన స్టైల్లో అదే ఆయన ఆయన గురించి ఆయన ప్రూవన్ డైరెక్టరే సో ఆయన ఆయన ఎలాంటి సినిమాలు తీస్తారు ఏ స్కేల్లో తీస్తారో అలాంటినే ఇది అందజేస్తాం ట్రై చేస్తాం కానీ రావణాసుడు ప్రభాస్ యాక్ట్ చేస్తున్నారు అని అంటున్నారు బయట బట్ అంటే ఎన్టీఆర్ బొట్టు పెట్టిన అదంతా చూస్తూ ఉంటే మేబీ అతను ఏదో క్యారెక్టర్ అని చెప్పి బయటకు వస్తుంది ఇప్పుడు ఆయన ఆయన చెప్పిందే ఆయన ఆల్రెడీ ఇన్ఫామ్ చేశారు కదా వాట్ ఎవర్ యాజ్ ఏ ఎడిటర్గా మీ దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత ఆ వర్క్ అంతా మీరు చూస్తుంటారు కాబట్టి ఎలా అనిపించింది ఆ స్క్రీన్ మీద రామ్ చరణ్ని ఎన్టీఆర్ని మల్టీ స్టార్గా చూస్తున్నప్పుడు నైస్ ఏంటంటే వెరీ ఎలిమెంటరీ ఇప్పుడు బిగినింగ్ స్టేజ్లోనే ఉన్నాం ఇంకా అంత దూరం రాలేదు ఇంకా షూటింగ్ ఉంది ఇంకా ఫైన్ కూర్చోవాలి అంత ఉంది సో ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ వెల్ సో కమింగ్ టు భారతీయుడు టూ సో అప్పుడు భారతీయుని చూసాం మళ్ళీ భారతీయుడు టూ వస్తున్నారు అనమాట దాని మీద కూడా భారీ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంది పాన్ ఇండియాలోనే ఉంది సో ఆ సినిమా కూడా మీరు చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ షూటింగ్ కూడా చాలా వరకు అయిపోయింది కొంత పర్సంటేజ్ అయింది సినిమా వెరీ ఇనీషియల్ పార్ట్లో ఉంది షూటింగ్ యాక్చువల్గా ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది ఒక వన్ మంత్గా సో అది ఇంకా మీద ఎడిట్ చేయాలి సో ఇప్పుడు కూడా షూటింగే జరుగుతుంది ఇది అయిన తర్వాత యాక్చువల్గా ఎడిటింగే స్టార్ట్ అవుతుంది సార్ యాజ్ ఏ ఎడిటర్గా సినిమాలో ఎంతవరకు ఉంచాలి ఎంతవరకు కట్ చేయాలో మాక్సిమం మీకు తెలుస్తుంది సో ఈ సినిమా ఇంత కష్టంగా ఉంది దీంట్లో అక్కర్లేదు సీన్స్ తీసేయచ్చు అన్న సినిమా అంటే ఏం చెప్తారు తెలుగులో మీరు అలా ఒక్క సినిమా మనం ఇది చేయలేము కదా ఏదో ఒక సినిమా పిన్ పాయింట్ చేసి చెప్పలేము బట్ ఇది ఏంటంటే ఈ లెంగ్త్ అనేది ఒక చాలా ఐరానికల్ థింగ్ అది అదేంటంటే లెంగ్త్ కిను ఎడిటింగ్కి డైరెక్ట్గా కనెక్షన్ ఉండదు స్టోరీ అండ్ స్క్రీన్ ప్లేకి లెంగ్త్కి కనెక్షన్ ఉంటుంది యాక్చువల్గా స్టోరీ ఇంత పెద్ద స్టోరీ రాసుకున్నారు దాంట్లో స్క్రీన్ ప్లే అలా చేశారు ఇంత వచ్చేసింది స్టోరీ అనుకోండి ఆ డైరెక్ట్గా మొత్తం స్టోరీ చూపించాలనుకున్నారు అనుకోండి దానివల్ల లెంగ్త్ వస్తుంది కథ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫుల్ మీల్స్ తినాలనుకున్నారు అనుకున్నారండి అన్లిమిటెడ్ తాళీలాగా అలా అలా కొంతమంది ప్రపోజ్ చేస్తారు ఫుల్గా అన్ని ఆల్ ది ఐటమ్స్ పెట్టాలని అది ఒక ఇండియన్ ట్రెడిషన్ చెప్పొచ్చు అది చిన్నప్పటి నుంచి ఒక యాభై సంవత్సరాలుగా జరిగే సినిమాల్లో అన్నిట్లోనూ ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే లాట్స్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ యాక్షన్ పెట్టాలి ఇది అదే హాలీవుడ్ సినిమాలు చూసారంటే పాయింట్ని తీసుకునే వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్లో ఆ పాయింట్ మాత్రమే మాట్లాడతారు మన అలాగే అది ప్లాట్స్ ఉంటాయి సబ్ ప్లాట్స్ ఉంటాయి దాని కామెడీ ఉంటుంది యాక్షన్ ఉంటుంది సాంగ్స్ ఉంటాయి ఇన్ ఇన్ని పెట్టి ఒక సినిమా తీస్తారు సో అందువల్ల ఆ లెంగ్త్ వస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ స్టోరీ చెప్పాలి అని డైరెక్టర్ డిసైడ్ చేసిన తర్వాత ఆ స్టోరీకి అంత లెంగ్త్ అవసరం ఉండొచ్చు కొన్నిసార్లు ఎడిటర్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు వంద సీన్లు ఉన్నాయి ఆ వంద సీన్లలో ఏ సీన్ అవసరం లేదో డిసై హెల్ప్ చేయొచ్చు డైరెక్టర్ని అండ్ తర్వాత ఒక సీన్లో ఒక పాయింట్ అని చెప్తున్నాం ఒక విషయం ఆ పాయింట్ కన్నా ఇంకా ఎక్కువ ఎక్స్టెండ్ అవుతుందంటే ఆ సీన్ బోర్ కొడుతుంది అది ఇలా కంట్రోల్ చేయొచ్చు బట్ బేసిక్ ప్రిమైస్ స్టోరీయే ఒకటి ఇలా ఎన్నుకుని ఇంత పెద్ద కథని చెప్పాలని డిసైడ్ అయిపోతే అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా లెంగ్త్ వచ్చే తీరుతుంది 
సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే కామన్గా బ్లేమ్ చేస్తానికి చాలా ఈజీగా ఎక్కువ లెంగ్త్ ఉంది ఎడిటర్ ఒక ఇరవై నిమిషాలు కట్ చేసి ఉండొచ్చు అని ఈజీగా రాస్తారు రివ్యూవర్స్ బట్ అది కాదు యాక్చువల్గా రీజన్ రీజన్ ఏంటంటే స్టోరీ ఎన్నుకున్నది స్టోరీ తీసిన విధానం అంత ఉంది దాన్ని ఎంతవరకు చేయొచ్చో చే ఇప్పుడు పెద్ద సినిమాలన్నీ మా మీరు చూసేది మేబీ టూ అండ్ హాఫ్ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ టు త్రీ అవర్స్ అనుకోండి బట్ యాక్చువల్గా ఫస్ట్ షూట్ చేసి వచ్చినప్పుడు ఇట్ మేబీ ఈవెన్ త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ సో ఎడిటర్ అండ్ డైరెక్టర్ వర్క్ చేసి వర్క్ చేసి వర్క్ చేసి ఆ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ టూ అవర్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ రిలీజ్ చేస్తున్నారు కొన్నిసార్లు ఆ పాయింట్ మీకు నచ్చలేదంటే ఆ టూ అవర్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్సే చాలా ఎక్కువ అనిపిస్తూ ఉంటుంది టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఎక్కువ అనిపిస్తుంది కొన్నిసార్లు రెండు గంటల సినిమానే చాలా సేఫ్ అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే బేసిక్ పాయింటే మీకు